എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വെക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കളങ്ങളിൽ എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആകുമ്പോഴും പത്ത് സംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് ഫ്രം വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ആ നമ്പേഴ്സിൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഈ ബോക്സിലോട്ട് എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഹൗ മെനി സച്ച് നമ്പേഴ്സ് ടെൻ പത്ത് സംഖ്യകളാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യകൾ കളങ്ങളിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകളും നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതുക നാലിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ളത് ആകെ മുഴുവൻ പത്തെണ്ണമാണ് ആ കളങ്ങൾക്ക് നേരെ നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പത്ത് വീതമാണ് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ട് വരുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വൺ ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ടാമത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ബോക്സുകൾ നിറയ്ക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് വൺ ഇൻ വൺസ് പ്ലേസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുള്ള സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ എത്രയാണ് ആകെ മുഴുവൻ ടെൻ പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടുള്ളതോ അതും പത്ത് മൂന്നുള്ളതോ അതും പത്ത് ടെൻ ഫോർ ഇൻ വൺ പ്ലേസ് അതും ടെൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടെൻത്ത് പ്ലേസും അതും ടെൻ ആണ് ആകെ മുഴുവനെല്ലാം ടെൻ വെച്ചാണ് വരുന്നത് ബോക്സുകൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര തവണ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി അതിൽ ഏഴെന്ന അക്കം വരുന്ന ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാകാം മുഴുവൻ ആ സംഖ്യകൾ ഇവയാണ് ഏഴ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപതുണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇത്രയുമാണ് സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാണാം അവയിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ സംഖ്യകൾ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് എഴുപത് എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഏഴുകൾ വരുന്നത് പത്തിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടും ഏഴ് വരുന്നത് അത് എഴുപത്തി ഏഴാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഒന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എഴുതിയതിൽ ഡിജിറ്റ്
അടുത്തത് അബാക്കസിൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അബാക്കസിൽ ക്രമീകരിക്കാം അബാക്കസിലെ സംഖ്യകളിൽ ചിലത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഉത്തരം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തതിലും പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറുണ്ട് അപ്പോൾ സംഖ്യ ആറ് അത് കഴിഞ്ഞും പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒൻപത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ വരിയിൽ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മുത്തുണ്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമുണ്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്ത് അധികം മൂന്ന് പതിമൂന്ന് അവസാനം പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമുണ്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതുമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്ത് ഒൻപത് അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടുണ്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഉത്തരം ഇരുപത് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മുത്തുകളുണ്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നാല് മുത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപത് അധികം നാല് ഇരുപത്തിനാല് അവസാനം പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മുത്തും ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് മുത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപത് അധികം ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇനി താഴെയുള്ള അബാക്കസ് നോക്കി എത്രയാണ് അവിടുത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പത്തും മൂന്ന് മുത്തുകൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും നാല് മുത്തുകൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബാക്കസിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മുത്ത് കൂടി ഇട്ടാൽ എത്രയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് ഒരു മുത്ത് കൂടുമ്പോൾ എത്രയാണ് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാകുന്നു എന്നാൽ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മുത്ത് കൂടി ഇട്ടാലോ അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് മാറുന്നു അബാക്കസ് ടീച്ചർ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അബാക്കസിൽ നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അബാക്കസ് സം നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് അബാക്കസിലുള്ളത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു ബീപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ് ബീപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ നയൻ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു ബീപ്പും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടെന് വരും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു മുത്തുണ്ട് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൂന്ന് മുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു മുത്തും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒൻപത് മുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റീൻ പത്തൊൻപത് അടുത്തത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് മുത്തുണ്ട് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു മുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് മുത്തും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നാല് മുത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആവും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് ബി മുത്തും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒൻപത് മുത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്യാൻ യു സേ താഴത്തെ അബാക്കസ് നോക്കിയേ അവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ എത്രയാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൂന്ന് ബീപ്സും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നാല് ബീപ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് വി പുട്ട് വൺ മോർ ബീഡ് ഇൻ ടു ദി വൺസ് പ്ലേസ് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മുത്ത് കൂടി എടുത്താൽ ഈ ഉത്തരം എത്രയാകും മുപ്പത്തി അഞ്ചാകും ആൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും വാട്ട് ഇഫ് വൺ മോർ ബീഡ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ദി ടെൻസ് പ്ലേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുത്ത് കൂടി ഇട്ടാലോ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചുണ്ട് ഒരു പത്തുകളാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിന് നേരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് അബാക്കസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെയുള്ള താഴത്തെ അബാക്കസിലെ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മുത്തും ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് മുത്തും ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അടുത്തത് ചോദ്യം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് അതെങ്ങനെ അബാക്കസിൽ എഴുതുന്നത് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നാല് മുത്തുകൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അബാക്കസിലെ വാ സുഖയെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാകും ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ആൻ അബാക്കസ് വാട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ ഇൻ ദി അബാക്കസ് ബിലോ താഴത്തെ അബാക്കസിൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൂന്ന് മുത്തുണ്ട് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒൻപത് മുത്തുണ്ട് ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് നയൻ തേർട്ട
ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് ബീഡ്സും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ് ബീഡ്സും എത്രയാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതാം ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായി തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ടെൻസിലും വൺസിലോട്ടും വരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര മുത്തുകൾ വരയ്ക്കണം മൂന്ന് മുത്തുകൾ വരയ്ക്കണം വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ അഞ്ച് മുത്തുകൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ താഴത്തെ അബാക്കാസിലോട്ട് വരച്ചാലോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മുത്തും ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് മുത്തും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ ബീപ്സും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബീഡ്സും വരച്ച് ചേർക്കുക അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് അബാക്കസിൽ നിർമ്മിക്കാം ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട്